алтарная расширилась. Сознание Кришны расширяется же. So, um, your reception was very much appreciated. Я вам очень благодарен вам за такой теплый прием. When uh, the guru gives you knowledge, когда гуру дает вам знания, then you have to reciprocate. Необходимо отвечать взаимностью. Initiation, according to Jiva Goswami. В соответствии с Живой Госвами, инициация означает, как он это пишет в Бхакти Сандарбе, инициация означает передачу трансцендентного знания. Гуру дает Диви Гьяну. Гьян это что? Знание. Диви это? Дивайн. So this giving of divine knowledge is called initiation. Это передача божественного знания называется инициацией. The actual ceremony is secondary. И сама церемония это вещь такая второстепенная. So with this knowledge, one can free oneself from one's past sinful reactions. С помощью этого знания человек может освободиться от своих прошлых греховных реакций. Дивиан гьяном тито дадят куя папасья санкшаном папан син. Папа означает грех. So initiation is the process. Инициация это процесс. By which one gains transcendental knowledge. С помощью которого преданный обретает трансцендентное знание. By which one's past sinful reactions. С помощью которого он может уничтожить свои прошлые греховные реакции. Are eradicated or wiped away. Он может стереть их, уничтожить. This is actually real. И это означает настоящая инициация. That divya gyan, Jiva Goswami further explains. И когда я объясняю Jiva Goswami, это divya gyana is knowledge of Krishna. Это знание о Кришне. And knowledge of your relationship with Krishna. Также знание о ваших отношениях с Кришной. So, in a to begin with, we understand we are the servants of Krishna. Вначале мы понимаем, что мы являемся слугами Кришны. Нами вам судьива лока, дживо бута санатна, амса. Амша. Мы являемся слугой. Амса means part and parcel. Амша означает неотъемлемая частица. So, in a general way, we're servants of Krishna. А в общем смысле мы являемся слугами Кришны. And then gradually, as you become more advanced, и затем постепенно по мере нашего духовного прогресса, we begin to realize your individual relationship with Krishna. Мы начинаем осознавать наши индивидуальные личные отношения с Кришной, which is referred to as your stai bhava, которая обычно называется стай бхавой. So this is sambandha gyan, highest type. И это наивысший уровень самбанда гьяна. That I am the servant of Krishna, Dasyaras. Что я являюсь слугой Кришны, Дасиарасе. Or Sakya, I am the friend of Krishna. Или Сакья, я друг Кришны. Or Vatsalya, parental affection. Или же это Ватсалья, родительская любовь. Or conjugal. Или же супружеская. I am the lover of Krishna. Я возлюбленная Кришны. And then each one of those have many subdivisions. И каждый из них имеет еще множество подразделов. Like Dasyaras. Например, Дасиараса. As Gauravai and some Brahma. Is Gauravai and some Brahma. And in some Brahma, there are four more categories. Is some Brahma divided into four classes? Ashrita Dasyaras, Adikrit Dasyaras, Parishad Dasyaras, Anuga Dasyaras. Different types of servants. There are different kinds of servants. You can be the servant of Krishna in Vaikuntha. Можно быть слугой Кришны на Вайкунхе. Servant of Krishna in Ayodhya. Или слугой Кришны в Ayodhya. Like Hanuman. Как Hanuman. 
Слуга Кришны в Двараке, как Удова, или же Слуга Кришны во Вриндаване, Рактака, Мадубрата, Мадуканта, Патрака. И когда человек обретает это знание, тогда у него образуется долг, который ему нужно отплатить. И называется Гуру Дакшина. И Гуру Дакшина это не деньги. Это может начаться с какого-то небольшого пожертвования. Но настоящая Гуру Дакшина — это отдать свое сердце своему Гуру и сделать свое сердце единым с Гуру, стать Авешей с Гуру. Not Maya Vari impersonalism. Не как это подразумевает Maya Vari impersonalism. It's like we're all together, we're all one together in the temple room. Мы сейчас все вместе тут в алтарной находимся. Looking around, you're all individual. Но мы можем посмотреть вокруг и увидеть, что мы все индивидуальности. Dress differently. Мы все одеты по-разному. Have different characters. У нас разные черты характера. So. Real Guru Dakshin means to give your, to become one with the Guru. Истинная Гуру Дакшина заключается в том, чтобы стать единым с Гуру. In mood. В его настроении. Yeah, mood. Настроение. So now the Guru has the outer mood and the inner mood. У Гуру может быть внешнее настроение и внутреннее настроение. The Guru has the external mood and the internal mood. У Гуру может быть внешнее настроение и внутреннее. First of all, Guru. Прежде всего, слово гуру подразумевает множественное число. Как объясняет Шива Прабхупада в введении к читанию Чаритамрити, есть гуру наставник, есть гуру дающий инициацию. И оба они являются проявлениями высшей истины. Они оба равны, но ведут себя с учеником, с учеником по-разному. Гуру наставник это шикша гуру. Инициирующий гуру это дикша гуру. Я уже объяснял, что такое дикша. Это тот передает передача знаний. Передача знаний ученику. И мы хотим сделать наше сердце единым с гуру. Шикша гуру, дикша гуру, или же парам гуру. Это называется словом веша. И часто Шила Прабхупада приводил, приводил следующий пример. Когда вы помещаете железный пруд в огонь, и тогда этот железный пруд раскаляется до красна. И этот пруд раскаляется до красна. И тогда этот раскаленный пруд может выполнять работу огня. Но он не является огнем. Но он может действовать так же, как огонь. И это называется словом авеша. Или тадатма. Быть единым. И тем не менее отличным. 
So you have to make your heart one with. И необходимо сделать свое сердце единым. Гуру. С гуру. Uh, at the same time, there's a difference. Но в то же время есть разница. Mm -hmm. The guru and the disciple is different. Есть разница между гуру и учеником. So we want to make our heart one with. И мы хотим сделать наше сердце единым. The bridge buses. С бриджа баси. Now they are the supreme gurus. Они являются высшими гуру. Yeah, the residents of Vrindavan. Жители Вриндавана. And this is the essence of all knowledge. И это суть всего знания. As described in the Nectar Instruction Text Number Eight. Как это описано в основном стихе Нектара наставлений. Tistam Braj Tadanurgi Jaganugami Kalamnaya Akila Upadesha Salam. The essence of all knowledge. Что суть всего знания. Is to live in Vrindavan. Но заключается в том, чтобы жить во Вриндаване. Если не в своем теле, то в своем уме. И следовать по стопам возвышенных преданных Господа, которые находятся на уровне Раги. Это означает спутники Кришны, такие как мальчики и пастушки, мама Яшода или юные гопи. So the advanced guru, like Prabhupada, is a guru, 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 a Just like the river Dnepro is very big, как вот река Днепр очень большая, flows very strongly. Она течет, у нее мощное течение. The Ganges also flows very strongly. Также у Ганги есть мощное течение, сильное течение. So the past times of Radha and Krishna, также игры Радхи и Кришны, they flow. Они протекают. Is this Rasik Murad within the heart of the в сердцах Рагатника Бхакта. Спутников Господа Кришны. Во Вриндаване. И сюда также входит Прабхупада, Бхактивинада. И вся наша цель ученической преемственности. Вишванат, Рупа и Рагунат. В их сердцах течет Текут игры Рады и Кришны. Даже когда они спят. 24 часа в день. Но для того, чтобы проповедовать, Йога Майя покрывает их сознание. Чтобы они могли говорить, как обычные люди. И общаться с преданными мадьями, также с преданными конишками. И такого положения правопады. У Тума Бхагавата, который, однако, не сходит до уровня высшего класса мадьима, и таким образом он может общаться с нами, проповедовать. Он может проводить различия между теми, кто является преданными и кто не является, что является характеристикой Мадхима. Мадхим видит Кришну, поклоняется Ему. Он видит других Шудабхакт и дружит с ними. Затем он проповедует невинным. Это вот как Прабхупад проповедовал нам. И затем четвертое, это он избегает завистливых. Это четыре главных характеристики Мадхима. Прабхупад является Утама Бхагавати, но он действует как Мадхима. И он проповедует невинным. И это все мы. 
So we make our heart one with such great souls. Необходимо, нам необходимо сделать наше сердце единым с такой великой душой. And then what goes on in their heart comes to our heart. И тогда то, что происходит в сердце такой личности, перейдет в наше сердце. If you associate with someone who has tuberculosis, если вы общаетесь с кем-то, кто болеет туберкулезом, and you also get it, то тогда вы также заразитесь этим. If someone has leprosy, если кто-то болеет проказой, you can also catch it. Вы также можете заразиться этим. So if someone is on fire, если кто-то горит, with intense greed, обладает сильнейшим жадным стремлением, лаулием или лобой, лаулием или лобой, and always thinking, meditating on the pastimes of Radha and Krishna. Постоянно думает и медитирует на игры Радхи и Кришны в Бриндаване в соответствии с, их, с тем, как они проходят за 24 часа в день. Постепенно эти же самые эмоции Gradually, that same bar comes to your heart. постепенно та же самая бхава придет в ваше сердце. So this is the advantage. Becoming very attached to high-class devotees. И вот в этом особенность и привилегия того, чтобы привязаться к преданному высшего уровня. So this is their internal mood. Таково их внутреннее настроение. Serving Lord Chaitanya in Gauralila. Служение Господу Чайтане в Гауралиле. As manifested 500 years. Как он проявлялся 500 лет назад. Or serving Radha and Krishna или служение Рады и Кришны в своей сварупе. Затем внешнее настроение это уже какие-то взаимодействия с материальной энергией и проповедь. Искать новые пути того, как представлять сознание Кришны. Preaching of Krishna consciousness. Systematicская проповедь сознания Кришны. Organizing a religious organization like ISKCON. Основывать религиозные организации такие как ISKCON. Publishing books. Издавать книги. Translating books. Переводить их. Food for life. For life. Establishing deity worship. Устанавливать поклонение божествам. Establishing rathiyatra all over the world. Проводить рахиатры по всему миру. Prabhupada did all of this. И Шила Прабхупада And we also will do the same. И мы все также делаем то же самое. This is the external. Но это все внешнее. And the internal is serving Radha and Krishna. Однако внутреннее это служение Радхи и Кришне. So the two have to be balanced. И две этих два этих настроения нужно сбалансировать, уравновесить. You cannot ignore one for the other. Не невозможно игнорировать одно или другое. We do exactly as Prabhupada did. Мы делаем так же, как в точности так же, как делал Пропад. Он проповедовал. Но в то же самое время он совершал баджан. Поклонялся Раде и Кришне. Своей духовной сваруты. И мы молимся, можем молиться о том, чтобы однажды мы могли помогать ему в этом. В своей собственной духовной сварупе. Это называется сварупа ситхи. Также мы молим молиться о том, чтобы мы могли родиться в играх Кришны. В материальном мире. Там, где проходят его игры. Это называется васту ситхи. Прямо сейчас Игорь Кришны проходит в каком-то месте, в какой-то вселенной. В какой-то Браманде. Браманда означает вселенная. Названа в честь Господа Брамы. Здесь Игорь Кришны закончились 5000 лет назад. В этой, именно этой Браманде. Но тут же они начались в другом месте. Just like a circus comes to Dnepr. Well, to know that Dnepr, Dnepr Petrovsk, приезжает цирк. Two weeks. Он проводит здесь две недели. And then he goes to Zaporozhye. Затем едет в Zaporozhye. Павлоград. Или Павлоград. Two weeks. 
Причем две недели. So the circus has always continued. И таким образом цирк все время продолжает двигаться. So Krishna's pastimes always continue. И также постоянно продолжаются игры Кришны. Within the material world, somewhere. Где-то в каком-то месте материального мира. So to take birth in those pastimes is a technical name. И вот когда мы рождаемся в этих играх, это имеет определенное название. Называется Васту Сидхи. Мы не попадаем сразу же напрямую на Голоку Вриндавана. Вначале мы рождаемся в играх Кришны, где вы можете общаться с преданными Нити Сидхами, мальчиками пастушками, мамой Шодой. Из Гопи. И затем, общаясь с ними, вы совершаете дальнейший духовный прогресс. Вначале вы можете даже еще не встречаться с Кришной, потому что вы еще не квалифицированы. Но затем, постепенно общаясь с ними, вы становитесь более продвинутыми. And then you may see Krishna from a distance. И затем вы можете увидеть Кришну с какого-то расстояния. And then, as you become more advanced, you see him nearer. И по мере дальнейшего духовного роста вы можете увидеть Кришну ближе. So Vastu City. Это называется Vastu City. You may hear his voice. Вы можете услышать его голос. Sound of his flute. Звук его флейты. And then gradually you get possibly some personal association. И затем постепенно, возможно, вы сможете получить какое-то личное общение. Then, when Krishna's pastimes are finished, you go back to the spiritual world, the local. И затем, когда заканчиваются игры Кришны, вы уже отправляетесь в духовный мир на Галоку Гриндавану. И мы хотим сделать наше сердце единым сердцем Шилы Павлопады, Шилы Бхагавсиданты. Бхагавсинат Такур раскрыл множество вещей о своем внутреннем настроении. Если вы почитаете его песни, Гитамалу. Есть десять молитв, называемые Сидалас, где он описывает свою духовную форму. Мы все также являемся последователями Рупы Госвами. Мы можем следовать Рупы Госвами как внешне, так и внутренне. Внешне, с помощью строгой практики, принципа Вайди Садна Бхакти. И Господь Читания сказал ему проповедовать. Но проповедь его заключалась в написании книг, таких как Бхакти Русамрита Синду. Также его проповедь заключалась в том, чтобы открывать святые места, His preaching was establishing the right conduct for sadhana. Также показывать истинное поведение, правильное поведение садху. And also establishing the worship of Radha Krishna. Также основать, начать поклонение Радхе Кришне. Which he did by building Radha Govinda Ji Temple. Что он сделал, построив храм Радхе Говинда Ji? How many of you have seen Radha Govinda? Кто из вас видел храм Радхе Говинда? На Вриндаве. So one time that temple was like ten stories high. И в те времена этот храм был где-то, может быть, десять этажей. But the Rangazab dismantled. Однако Рангазеб разрушил его. And even for a time it was used as a mosque. И в течение какого-то времени храм использовался как мечеть. Anyhow, Rupa Goswami. Sri Chaitanya Manovishtam Sapatami in a bit. We fulfill the desire of Rupa Goswami. We try to fulfill the desire of Rupa Goswami. So that's to spread Krishna consciousness all over the world. That's a Rupa Goswami. Это желание Рупы Госвами. И затем можно следовать ему внутренне, как Рупи Манджари. Но это можно сделать только тогда, когда мы станем более продвинутыми.
Yes, the inner mood of these great acharyas is not something easy to understand. Вот не так-то просто понять это внутреннее настроение наших ачарьев. It comes by mercy. Это приходит по милости. You can't force it. И возможно это как-то искусственно ускорять. Then you become a bona fide sahaji. Если мы это искусственно ускоряем, мы становимся стопроцентными сахаджиями. It will naturally start manifesting. Это должно проявлять, начать проявляться естественным образом. Но настроение Прабхупада было не меньше, чем настроение Рупы Госвами. Не меньше, чем настроение Бхактивинода. Или Бхактистанты. Все они в, той, в одной группе. Просто они могли давать разно, разнообразные наставления. Джилга Свами должен был установить татву. Гопал Бхатага Свами должен был написать вишнавский этикет. Хари Бхакти Вилас. He was told to increase people's faith in Vaidhi. Он должен был усиливать веру людей в Вайди садна Бхакти. So there is not any unreasonable negligence of Vaidhi Bhakti. Чтобы не было такого пренебрежительного отношения к Вайди Бхакти. Raghunath Das was instructed simply to do bhajan. Raghunath Das Goswami должен был просто совершать бхажан. Haridas Thakur, glories of the holy name. Haridas Thakur, praise the holy name. Bhaktivinoda Thakur was to write so many books. Bhaktivinoda Thakur, написать множество книг. And give Vaishnavism credibility. И придать авторитетность Вайшнавизму. He didn't open any temples. Но Бхактинат Такур не открывал храмы. Except the one in Mayapur. Кроме одного в Mayapuri. And then Shiva Bhaktivinoda came for different purposes. Слабостанта пришел по другой причине. Распространение сознания Кришны по всей Индии. И даже насчет этого он сказал, что я приду в следующей жизни. Потому что я приобрел проповедь его в Риндаване и Южной Индии. And then Shiva Prabhupada took Krishna consciousness all over the world. И Шила Прабхупада распространил сознание Кришны по всему миру. And he gave us the foundation. И он дал нам основу. Of the house that everyone can live in. Основу дома, в котором может жить каждый. And now we have to fit that house out. И теперь мы должны как-то вписаться в этот дом. The finer details of Krishna consciousness. Узнать более тонкие детали сознания Кришны. Gradually we have to learn these. Постепенно мы должны узнать о всех этих аспектах, научиться им. All of the acharyas have come for specific, different purposes. И все ачари приходили ради определенных разнообразных причин и целей внешне. And internally, they're all in the same group. Но внутренне все они в одной группе. They're all personal associates of Radha and Krishna. Все они являются личными спутницами Радхи и Кришны. Все они из Голоки Вриндавны. И вся наша Сампрадая Гуру Варга, в особенности начиная с Ишварапури и вниз. И нам нужно пытаться сделать наше сердце единым с сердцем Шилы Прабхупады. Начинать надо с внешнего уровня настроения. С энтузиазмом проповедовать. Поддерживать его личную миссию и скон. И постепенно, по мере нашего духовного роста, We'll get some good association. We'll learn more about the inner moods. And we'll learn more about the inner moods. 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 We'll learn more Uh, his tikas contain everything. В его комментариях содержится все. 
So we gradually read them and understand them. И мы должны читать их и постепенно пытаться понять их. Тогда мы можем развить свой баджан. Означает наши личные молитвы, обращенные к Шиле Прабхупаде, предыдущим Ачарьям. И к любой личности, которая помогает нам. Это означает ваш Дикша Гуру, ваш Икша Гуру. Любые старшие, преданные мужчины и женщины. Любой, кто вдохновляет нас в нашей практике бхакти. Определение Шикша Гуру – это тот, кто дает наставление, основанное на священных писаниях. Поэтому мы должны всегда быть благодарны тем, кто помогает нам. Помогает нам развить нашу веру в Прабхупаду, в Бхактисданту, в Бхактинаду и так далее. Еще раз хочу поблагодарить вас за ваш добрый прием. Я пробуду здесь по крайней мере неделю. Шила Прабхупада Кири. Завтра будет также лекция Махараджа в 7 часов вечера. Вопрос? Вопросы? Разумные вопросы. Разумные вопросы. Нет, разумные. Разумные, разумные вопросы. You know, one time Uh, Prabhupada had a servant. Um, I think it was Udava. This was like 1967. And he never asked any questions. So the devotees, they said, no, you should ask Prabhupada at least one question. And Pendra. And Pendra. So one day he, oh, he could have been a little bit One day he got enough determination to ask Prabhupada. Yeah, one day he got enough determination to ask Prabhupada. And Prabhupada gave him a talk on Bhagavad Gita. And Prabhupada gave him a lecture on Bhagavad Gita. Basic. Такой базовый, базовый лекция. A B C. A Z. And this devotee, Udava. И этот преданный Удава. Он спросил Прабхупада. Какие отношения между Господом Баларама и Радхарани? Прабхупада не очень был этим доволен. Это не очень разумный вопрос, который задает неофит. После этого больше вопросов он не задавал. Говорите там. А вот. Вопрос. Хорошо, скажите, пожалуйста, а почему так случилось, что Ран Зерк разрушил мой экран и вам дал? Почему Кришна это позволил? Какое это было? Да, это очень хороший вопрос. Я могу тоже спросить, почему Прабхупад ушел, когда ему было 81? Разве он не мог прожить подольше? Его духовный брат, как 
Ну, по Апурим Грайф прожил до 96. Бхакти Прамод Пурим Грайф прожил до 101 года. Почему бы Кришна не дал Прабхупаде прожить еще 20 лет? Почему бы Кришна не дал Прабхупаде прожить еще 20 лет? Тогда, может быть, кто-то из вас встретил бы его. Мы не можем ответить на этот вопрос. Мы не можем на него ответить. Арангазеп послал армию Джаганатху Пури, чтобы осквернить храм Джаганатху. В этой армии было 1200 слонов, 2000 верблюдов, 25 тысяч колесниц и 100 тысяч солдат. И когда эта армия подошла к Пури, то царь Пури Диви Синг, он даже не стал сражаться, просто сдался. And Aurangzeb's general wanted the deity Jagannath Subhadra Balaram. И генерал Aurangzeb захотели получить божество Джаганатхи Баладева Субхада. The king Devya Singh gave him an uninstalled deity. Тогда этот царь Девья Singh отдал им неустановленные божества. And hid the real Jagannath Subhadra Balaram. И спрятал настоящих Джаганатху Субхадру Балараму. The Bhima Devi Temple. В храме Бхима Лидеи где они продолжали совершать пуджу. И тогда эти генералы Арангазеба не взяли Джаганатху и поставили его рядом с мечетью и сказали всем мусульманам, чтобы они пинали ногами божество перед тем, как войти в мечеть. И он запретил Радхаятру. И 12 лет в Пуре не было Радхаятра. Вы можете спросить, почему? Кришна, он действует мистическими образами. Он захотел забрать Тамал Кришну Махарадзе, Бхакти Кирху Махарадзе, и недавно Айнгру Прабху. Что мы можем сделать? Мы продолжаем наше сознание Кришны. Мы не можем объяснить почему. Если вы прочитаете первую песню, 9 главу, текст 16, и Прабхата говорит там, что нет смысла даже спрашивать почему. Даже Господь Брама и Господь Шива не в состоянии понять план Кришны. Что же говорить о незначительных нас в Днепропетровске? Никто не в состоянии понять план Господа. Даже этого не в состоянии сделать великие мудрецы. Мы просто соблюдаем законы Бога и принимаем то, что Он делает. Иногда Он ведет себя с нами жестко, иногда может разбить нам сердце, но мы принимаем все то, чего Он хочет. Но тем не менее, в конце жизни Рангазеба к нему во сне пришел Джаганат и сказал ему, пожалуйста, разреши вновь проводить Адхаяту. И этот сон так сильно изменил его, что он даже пожертвовал землю, Джаганатхапури, неподалеку от железнодорожной станции, Господу Джаганатху. Он очень сильно начал раскаиваться за все свои грехи, которые он совершил. 
И в самом самом конце своей жизни перед смертью он молился. Я был таким грешником. Куда же я попаду? Я буду страдать вечно. Но так получилось, что в конце своей жизни он получил Дашан Джаганат. Но Свапна. Свапна означает во сне. Это хороший вопрос. Но это единственный ответ, который может дать кто-то. Если бы я был самим Кришной, но я нет. Я хочу продолжить вопрос. За какие заслуги он получил дальше, Господа Джаганатха? За какие заслуги он получил дальше, Просто пример милости Джаганатха. Что он может явиться даже перед самым Пашем. Но может это не правда, но я слышал. Что Нава Хусейн Шах имеет какую-то связь с Джарасанхой. Но я думаю, что Чан Кази был Камсой. Но я не могу дать точную ссылку. Но я не уверен, какого положения Рангазан. Но у него была очень сильная зависть. Двеша – зависть. К преданным, истинно преданным. Он разрушил более тысячи храмов в Риндауне. И не только храм Радигавин. Затем он превратил его в мечеть. И храм Радыгавиды стал мечетью. Где-то в 1860-х, что управляющий Матхура, который был англичанином, он повелел разрушить пристройки храма Рода Гвиндажи, которые делали его мечетью, и вновь начать там поклонение, то есть вишнавское поклонение. Кришна действует мистическим образом. И мы это просто принимаем. Что бы ни случилось с нами, это все по божественному устройству. Три типа отношений, а именно дружеские, родительские и супружеские. И вот эти отношения у этих людей вызывают эмоции на волоке Вриндала, которые они не знают, что это Бог. Вот, они не знают, что это Бог вызвали. Да какая разница тогда будет, что эмоции такие же вызывает обычный сын. Обычные родители, обычные возлюбленные. Mm -hmm. Чем будет разница? Mm -hmm. Там не знают, что это Бог. И тут же не знают. Mm -hmm. Обычно. А, на Голубке Дедавне есть отношения друга, родителя или возлюбленного. И эти отношения не побеждают эмоции, которые побеждают преданного забывать, что Кришна это Бог. И тогда в чем же разница, если между такими духовными эмоциями и эмоциями в материальном мире, поскольку ни там, ни там нет концепции того, что да. это Бог. Я не 
the partner is a god. So what is the difference in terms of these emotions? Well, first is three and a half relationships. The top half of Dasyaras is in Galoka-Vrindavan. And in Galoka-Vrindavan, everything is arranged by the Lila Shakti. In Galoka-Vrindavan, everything is arranged by the Lila Shakti. Or Yoga Maya potency. Or energy Yoga Maya. Whereas in the material world, there is Maha Maya. In the time of the material world, it is all arranged by Maha Maya. So, in the material world, Ukraine woman. Материальный мир украинской женщины. Смотрит на своего ребенка. Она не понимает, что мой ребенок это духовная душа. Что я живу здесь всего какое-то время, 70-80 лет. И она не понимает цели жизни и осознания своей духовной сущности. Она чрезмерно привязывается к своему ребенку. So it's Mahamaya. Это Махамая. It's the very opposite of Yoga Maya. Является полной противоположностью Йога Мая. So Yoga Maya is Krishna's Lila Shakti. Йога Мая это Лива Ши, а Лива Шакти Кришна. Has so many names, Sudasattva. Также у него много имен, Шудасатва, Вишудасатва. Comprising of которая состоит из Хладини Шакти, Самвид Шакти, Сандини Шакти. Мы называем это Йога Майя, которая представляется как Пурнамаси, Бринда Деви. Есть множество разных аспектов. Это внутренняя энергия Кришны, постоянное поклонение. Является, и две эти энергии являются противоположными. Вот эта духовная энергия полностью противоположна тому, что есть в этом материальном мире. Выглядит не одинаково. Но все равно, как вы подойдете к реке, и вы там увидите отражение дерева. Иногда в отражении можно увидеть даже цвета. Попробуйте схватить это отражение. Выглядит оно реально. Но ваши руки просто пройдут сквозь воду. И ничего там не останется. В руках ничего не будет. Это Махамая. Мама есть отношения с ребенком. Временные. Длятся в несколько лет. Иногда она убивает своего ребенка через забор. Иногда ребенок умирает в болезни. Или его могут сбить. Это все иллюзионно. Но в духовном мире все настоящее. Поэтому весь этот материальный мир является отражением. Очень таким туманным отражением, нечетким, искаженным нечетким туманным отражением духовного мира. Я понимаю, что это временно и это вызвано другой энергией. А само, сама эмоция, разница вот в самой эмоции, в переживаниях, вот я хотел что Одна эмоция направлена на Кришну. Когда вы в сознании Кришны. У вас есть любовь к Кришне. Даже слово любовь не передает полного смысла. Не просто прему по отношению к Кришне. Больше, выше премы снеха. Выше премы снехи ман. Выше еще праная. Затем идет рага. И затем анурага. И мама Ишода 
в Асаме Раси поднимается до высшего уровня Анураги. Преданные на уровне нити Сити любят Кришну в 10 миллионов раз больше и сильнее, чем они любят самих себя. И говорит Рупа и в материальном мире нет такой любви к Кришне. Это просто чувственное наслаждение. Я хочу наслаждаться. И также есть некоторые вещи, которые вы не можете понять. У слов есть материальные отождествления. Хотя мы являемся преданными, конечно, бахтами, или начинающими магами, мы просто это не можем понять. Это выше нас, потому что наше сознание на низкое. По мере того, как мы будем совершать более высокий духовный прогресс, мы начнем понимать эти более глубокие вещи. И также это объясняет Бхактина Тако. Он говорит, что это можно понять с помощью духовного прогресса, с помощью баджана и молитвы. Мы можем понять из слов лишь какую-то часть. Мы живем в мире, например, из трех измерений. Высота, ширина и длина. Можете себе представить мир в двух измерениях? Где есть только длина и ширина. И вот вы живете в таком мире, в двух измерениях, и вдруг в небе увидите что-то летящее. Вы привыкли только к двум измерениям. Но вы видите в небе птицу, которая в трех измерениях. Но вы никогда до этого ничего не видели в трех измерениях. Как вы это сможете понять? Как вы это сможете объяснить? У вас нет подходящего языка, чтобы это объяснить. И непреданные, и начинающие преданные, мы привыкли к этому трехмерному миру. И вдруг мы начинаем слушать о духовном мире, где проходит Расалила 4,3 миллиарда лет. Это все равно как седьмое, восьмое, девятое, десятое измерение. Мы это не можем понять. По мере нашего духовного роста, когда Кришна доволен нашим бхакти, он постепенно раскрывает себя и также Галоку Вриндавана и всю эту деятельность. Но мы, может быть, не в состоянии это еще понять на нашей более низкой стадии. Даже Прабхупад говорил это. Прабхупад слушал, что говорил Шила Бхактисданта. Он говорил, что иногда я понимал, а иногда нет. Но я просто продолжал слушать. Я хотел узнать, душа и мир обладают изначально знанием от своей силы, когда она ее приобретает в процессе бага. Обладает ли душа знанием о своей сурупе изначально, или она приобретает это знание в процессе бажи? Заложено ли это уже в душу, в душу или она приобретает в процессе Но... духовной практики, развивает? Типа. Да. 
Заложена сварупа, значит, заложена ли сварупа в природу души, или она ее развивает? Или она ее развивает процесс? Какие типа отношения? Я вот вновь опять-таки могу привести материальный пример, который не является полным, который дает нам небольшое представление. Вот Ачари говорили, что есть семя, есть семя баньянового дерева, есть семя яблока, есть семя авокадо. Глядя на семя, нельзя сказать, какое это семя, во что оно вырастет. Но у вас оно есть в руке. Это ваше семя. И вы его не можете поменять на другое. Вы не можете его потерять. Оно у вас есть. Вы поливаете его. Через шаман киртаном смарту. Особенности через общение с возвышенными предными. Постепенно он начинает прорастать. По мере того, как оно все это начинает осознавать свои отношения с Кришной, мы не выбираем свои отношения с Кришной. It doesn't come from someone else. И ваши отношения с Кришной они не приходят куда-то из не или от кого-то. It's not like your relationship can be affected by someone else. Не так, что кто-то может повлиять на ваши отношения с Кришной. This is the sages. They they support this. Эту идею поддерживают сахаджи. No, we don't. Мы это не поддерживаем. And the examples Duki Krishna does. И примеры это Duki Krishna does. Yeah. His Guru Maharaj. Его Гуру Махараш который был Нити Сидхой, Махабхагвати, Жива Мукта Махапуруша, Хридайананда или Хридай Чайтани. Какой он Раси? Сакхи Раси. Он вечно освобожденный. Но Дуки Кришна Дас не был в Сакхи Раси. Он был в Мадуре Раси. И в конце концов, с разрешения Хридой Чайтани, он принял прибежище у Джива Госвами, который был в Мадуре Расе. Это не так, что если вы с кем-то, это передается вам. Называется это словом свата. Самая начальная стадия. Есть такая стадия сватарати. Пример это то, что вы берете кристалл и подносите его красной розе. Какого цвета он становится? Красного. Подносите его к голубому объекту, он становится голубым. Если желтый, он становится желтым. То есть он прозрачный. Эта стадия называется сватарати. Но нужно подняться выше этого. Когда начинает пробуждаться уже ваши истинные отношения. Или ваша стайбао. Одна из пяти. Это начинает проявляться. И это нельзя изменить из-за своего общения. Уже оно у вас внутри, у наследное это семя. Это одна из характеристик души. Еще одна характеристика, то, что душа обладает сознанием. Также характеристика души является то, что она независима в незначительной степени. 
И еще одна характеристика то, что у нее есть тай И сознание Кришны это процесс, который вновь пробуждает ее. Но сахаджи, они не согласны с этой идеей. You can change your style. Они говорят, что вы можете изменить свой стайбал. Или ваш стайбал зависит от вашего общения. Но это не наша седанта. И совсем не наша.
Krishna, Krishna, Krishna. 